गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स वेन एवर यू स्ट्राइक एनी स्नैक यू विल यू हैव टू आइडेंटिफाई इट वेदर इट इज पॉइजनस और नॉन पॉइजनस बिफोर यू क्लिंग हिम हाउ टू आइडेंटिफाई द पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक देर इज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इज देर द फॉलोइंग पॉइंट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स first one if the small scales are present on the belly and back it is a non poisonous snake if the belly scales are not broad enough to extend the right across then it is two poison non poisonous snake yadi pet ke upar chote shalke hain to non poisonous hai yadi thode chode shalke hain aur puri belly ko cover nahi kar rahe hain to bhi non poisonous hai If the broad plates cover entire width of the belly, it may be poisonous or non-poisonous. यदि शल्क पेट के जो शल्क हैं वो पूरे पूरी belly को cover कर रहे हैं तो वह poisonous या non-poisonous हो सकता है ये कि यह चार्ट है इसके अंदर ये poisonous and non-poisonous snake में difference बताया गया है यदि पूछ cylindrical हो और blunt ended हो तो वह highly poisonous snake यानी sea snake या hydrofish होता है और वो पॉइजनस होता है और यदि उसकी पूंछ टेपरिंग सिलेंड्रिकल हो और टेपर हो यानी आगे से पीछे की तो छोटी पतली होती जा रही हो सिलेंड्रिकल हो तो वह पॉइजनस या नॉन पॉइजनस दोनों में से हो सकता है यदि इसके वैली स्केल जैसा कि अभी बताया मैंने यदि वैली स्केल छोटे हैं तो वो नॉन पॉइजनस है ये स्मॉल स्केल्स हैं तो नॉन पॉइजनस और यदि चौड़े स्केल हैं लेकिन पूरी वैली को कवर नहीं कर रहे तो भी नॉन पॉइजनस है यदि पूरी वैली को कवर कर रहे हैं तो वह पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों हो सकता है ये पॉइजनस हो सकता है तो इसमें फिर उसके बाद में हेड को देखें हेड यदि ट्रेंगुलर है और शल्कों से ढका हुआ है इसके ऊपर शल्क हैं और ट्रेंगुलर है तो वाइपर है और पॉइजनस है और यदि कोई आंख और नाक के बीच में एक लॉरियल पिट है उसका हेड ट्रेंगुलर है और छोटे शल्क हैं तो वह पिट वाइपर है और वो भी पॉइजनस है और यदि उसका हेड ट्रेंगुलर नहीं है उसके धड़ के साथ साथ ही वो सिमिलर आकार का है और सिलेंड्रिकल है और तो वह नॉन पॉइजनस और पॉइजनस दोनों में से हो सकता है फिर उसके बाद में उसके उसके जो लोरियल इंफ्रा जो लेवियल शील्ड है लेवियल शील्ड को देखें यदि वो आसपास की शील्डों से बड़ी हैं जो पार्स साइडों में शील्ड होती हैं वो बड़े आकार की हैं तो वह पॉइजनस है और कोबरा है और उसके अंदर हुड है तो निश्चित रूप से कोबरा है यदि उसमें उसके अंदर फन है तो वो निश्चित रूप से कोबरा है और यदि उसकी फन नहीं है उसके अंदर और ये सारी चीज़ें हैं यानी लेवियल लेवियल उसका शील्ड बड़ा है और फोर्थ इंफ्रा जो लेवियल स्केल है वो लार्जेस्ट है और उसके पीठ की जो शल्क हैं वो हेग्जागोनल हैं तो निश्चित रूप से पॉइजनस है और वो क्रैट है क्रैट होता है इफ स्मॉल स्केल्स आर प्रजेंट ऑन द हेड इट इज पॉइजनस और एंड ए वाइपर If a small scales or shield are present on the head and a and pit lie between the eyes and nostril, it is a poisonous and pit viper. If the dorsal side of the head has uh, both small scale and large shield, and the snake may be poisonous or non-poisonous. If the uh, dorsal side के जो head के ऊपर जो अभी अभी मैंने जैसे बताया कि small scale जो हैं छोटे हों और large shield large हों side की जो shield हैं वो बड़े हों तो निश्चित रूप से वो poisonous हो सकता है If the third supralevial scale touches the eyes and nostril, तीसरा supralevial शल्क यदि आँख और नाक को छूता है दोनों को touch करता है दोनों sides से तो वह snake cobra या coral snake हो सकता है If the neck is with the hood and marking, it is must be cobra. If the neck is without hood and uh, coral spots are present on the belly, and it must be a coral snake, and that is also poisonous. Both cobra and coral snakes are poisonous. If the vertebral scales on the middle back are hexagonal and larger than the scales over the back, and fourth infralevial scale is the largest, it is poisonous and crat. If the snake has a small स्केल and large shield on the head, but uh, does not have the character of cobra and coral snake uh, or crab, uh, then it is non-poisonous. And this is a little uh, difference between the poisonous and non-poisonous snake. A little difference is this: that the a, any pit, any loreal pit is present, then this is a pit viper and poisonous snake. And the tail, the ventral ventral shield. 
or ventral scales on the tail are in a single row that it is it must be a poisonous or in double row scales are in double row it is non poisonous and there is no laurel pit and the, this is non poisonous snake uh, we must know that the, uh, in in all over the world uh, 1200 species snake species are found in which uh, 159 if species are poisonous only and in india four poisonous snakes four poisonous species are found and uh, out of uh, uh, 59 species four poisonous are the crat viper uh, coral snake and uh, cobra now biting mechanism of a snake how a snake bites when a whenever any streak uh, any snake is a strike to bite the the following procedure of bite is there the skull and jaw bones are flexible in we know all that we know it very well that the the skull and jaw bones are loosely attached in the snake's head and the snake snake jaws are um, spread with uh, an unlimited unlimitedly according to the victim skull and jaw bones are flexible and loosely and movably articulated cobra fangs are permanently erected while the viper fangs attached to the roof of the buccal cavity and palate cobra ki jo fangs hain wo uh, wo permanently erected hote hain lekin jo viper ke fangs hain wo jab muh band hota hai to uski chhat se touch ho jate hain aur jab muh khulta hai to wo aage ki taraf aa jate hain is prakar se therefore there are two functions during the biting it is the erection of teeth and penetration of teeth in the victim's body तो दो काम होते हैं एक तो दांतों का सीधा होना और एक एक शिकार के शरीर में चुभना व्हेन ए वाइपर स्ट्राइक्ड टू बाइट द फॉलोइंग इवेंट्स हैपन इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ये निश्चित एक श्रृंखला में घटित होती हैं घटनाएं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डाइजेस्टिव मसल्स डाइजेस्टिव मसल्स का संकुचन होता है लोअर्स द मैंडिविल मैंडिविल नीचे जाता है माउथ ओपन मुंह खुल जाता है लोअर एंड द क्वाड्रेट थ्रस्ट फॉरवर्ड जो क्वाड्रेट का लोअर एंड है वो आगे की तरफ धकेला जाता है टेरिगोइड पर फॉरवर्ड टेरिगोइड भी आगे की तरफ धकेली जाती है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्पिनो टेरिगोइड मसल्स एंड इको एक्टो टेरिगोइड अपवर्ड फैंक्स मैक्सिला रोटेट 90 डिग्री विद द लैक्रिमल हिंज एंड फैंक्स वर्टिकली इरेक्ट पोजिशन ऑफ स्ट्राइक द स्नेक कम इन द पोजिशन ऑफ स्ट्राइक साइमल्टेनियसली स्ट्रेचिंग ऑफ कॉर्टिंग कॉन्ट्रिक्शन मसल्स अराउंड द पॉइजन ग्लैंड फोर्स पॉइजन ग्लैंड टू पॉइजन डेक्ट फोर्स पॉइजन टू कम इन टू द पॉइजन डेक्ट ग्रुप्स ऑफ फैंग्स इंजेक्टेड इन टू द विक्टिम एंड वाइटिंग प्रोसेस कंप्लीट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ टेम्पोरल मसल्स माउथ क्लोज एंड ऑल मूवमेंट्स आर रिवर्सड एंड फैंग्स फंक्शन लाइक द हाइपोडर्मिक नीडल and the uh, victim in the venom is injected into the body of victim now what is the venom venom is clearly sticky liquid of faint yellow greenish color it is a tasteless odorless and acidic in reaction complex it is a complex mixture of uh, enzymes coenzymes and uh, minerals and uh, elements and specific toxins it is a good digestive juice which it digest so many things and uh, protein carbohydrate skin uh, muscles uh, hair and uh, etc et everything it can digest everything fatal only when mixed with the blood and tissues the venom is fatal jab ye blood or uh, tissues ke sath mil jata hai to ye fatal ho jata hai it form the precipitate with agno3 and kmno4 ये सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम uh, परमैग्नेट के साथ में प्रेसिपिटेट बनाता है इट कैन बी कैप्ट ड्राइड इंडिफाइनाइटली रिटेनिंग इट्स पोइजन प्रॉपर्टीज इसको शुष्क अवस्था में लंबे समय तक रखा जा सकता है और इसकी जो जहरीली प्रवृत्तियां हैं वो नष्ट नहीं होती हैं टाइप ऑफ विनम विनम दो प्रकार का होता है न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक ये फंक्शन के आधार पर किया गया है न्यूरोटॉक्सिक के एन बहल ने ये बताया कि न्यूरो न्यूरो मीन्स तंत्रिकाएं और टॉक्सिक का मतलब हो जाए जो तंत्रिकाओं पर अटैक करता हो हीमो का मतलब होता है ब्लड और टॉक्सिक का मतलब अटैक करने वाला जो ब्लड या और हार्ट पर अटैक करता हो हीमोटॉक्सिक और जो ब्रेन पर और तंत्रिका तंत्र पर अटैक करता हो न्यूरोटॉक्सिक कहलाता है के एन बहल ने कोबरा को इस प्रकार से परिभाषित किया को और ब्रा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है को मीन्स स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रा मीन्स ब्रेन कोबरा कोएगुलेशन कॉब और रा से भी बना हुआ है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एंड रा मीन्स रिड्यूस ऑफ ब्लड हिमोटॉक्सिक कंटेन द एंडोथिलियल टॉक्सिन 
and damage the capillaries and failure of peripheral circulation and BP low paralyzed neuromuscular uh, junction and this is the all about the thing. thank you.